Nandito kami ngayon sa Hong Kong. Meron kami isang araw para gugulin, para makapag-shopping. Dahil hindi kami makapag-shopping sa Maynila. <laughs> so, it's Sunday. Bukas uwi din kami. Dimating kami dito ng Sunday na madaling araw. Kailangan may mabili kami kasi wala na akong masuot. Dahil mahirap mamili sa Maynila. Hindi naman sa uma-IT kami o uma-IT ako. Kaya lang siyempre pag magmumul sa Maynila, konti lang ang oras, tapos maraming magpapapicture. Hindi ka naman makatanggi. Okay, hindi. Ako na lang mag-a-adjust. One day in Hong Kong, ano kayang ma-achieve natin? Let's go! Baklag to! Hindi na ako masyado na dila naman ayon bagahe kasi one day nga na. Okay, mabilisan. Well, pwede ng tanghali, mabilisan. So, pupunta tayo sa pagulit po kong kinakalina. Pumabuhin po sa lamin. Malamig kasi. Ayan, dumilaw ulit. May parang lang na yun. Malamig malamig. Tapos biglang dumilaw. Pupunta tayo sa pagulitan natin kinakalina dito sa Hong Kong. Yeah! Delicious kitchen. Pag tinig ko siya, makasya kuchu kuchu. Pero napakasarap talaga ng pork chop na ng pota. Ang sarap-sarap. Pag kumain ka na, oh, hindi mo lalantakan mo talaga. Hindi kayo hinto. Tataba ka lang ganito. Ganyan yung egg boy. Ang chili at maba. Buti hindi ka na nag-trench coat. Wala na ako kasi very light pala sa egg. Hindi trench coat na pa din ako dala. Ang ganda pa mo din ang outfit ko na si Eva. Oo, kaya ito sana pala ganito na lang in outfit ko. Pag nasilaw pa naman si Mother, ewan ko. Ay, kinabog ako ni Abby ng Peck Peck Shorts. Heck, Peck Shorts. Masarap pa yung hangin. Huwag ka nang kumain na ako. Dito na! Pasok ka dito kasi hindi na sister. Bakit kaya pila dito? Bakit masarap dito? Binigay sila ng bigas. Gagawa lang anything dito si Rao? Delicious kitchen. Oh, delicious! Oh, delicious! Oh, kasi PA ko, gaga-gaga-gaga, nagdala ng pinikma tayo, hindi nagdala ng pandikin. Oh, no! Order na tayo. Ito ang pinakamasarap siya. Kita mo yan? Alam niyo kung ano yan? Ispageti. Ah, hindi pala, hindi pala ispageti. Anyaw! Oh, ayan, di ba lumapit? Ay, hindi pa din. Ayan! So, tuturo ako yung tamo paggamit ng chopsticks kasi may mga tao na maka-chopsticks ganun-ganun na lang. Pero there's a there's an appropriate way of using chopsticks. Chopsticks, ito yung food. Okay, dyan na yung gamit. Parang manamis-namis, parang siyang hamuna ako. Alam niyo yung hamuna? Explain mo ka, alam mo pala. Sweet chicken. Chicken. 
Dan ko kaya ako sa Pilipinas.
Make it to I'm available. <laughs> We're now in Mong Kong. We're now going to the uh, trendy zone. This is where I usually buy my streetwear, Kevlar, Chanel. This is your biggest, or you have extra large? Yes. No, no, only low. Yes. Ah, yes, ah, yes. 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 Yeah, for that, it's two levels. It's two levels. It's two levels. It's two levels. It's two sa Mong Kong. <laughs> Nagsawa ako sa amoy ng rubber shoes. Ayoko na amoy ng rubber shoes. Ito na amoy kay rubber shoes na alalo kayo mga pagyayaring masasakit. Ito na nakita ka ng mga rubber shoes. Marami ko na alalo ang mga tao. Ang mga tao ang mga nakit sa akin. Oh no! <laughs> Charot. Pauwi na kami hagay ng mga bakla. Kota naman, feeling ko. Okay. Ilaw araw lang sa hoko, uh. lima sa patas. <laughs> <laughs> lima ang dalang sa patas. Paano? Okay, let's move on. Oh, diba? <laughs> okay. So at this point, it's, uh, it's 1 a.m. We're not sleepy yet, but we're tired. We decided to uh, go out of the hotel and look for some street foods. Okay. Oh my god! Madaling oh. araw na pala. Ano na ko nakashoot? Ba't pwede mo mga outfit ako? Ah, shoots pa ba? Sige, tingi, tingi. Ada lagi kan dengan Uber. Banyak sakit sakit mata. Shades. No. Oh my god. Balai no. Kau berapa? Kau apa saya? Saya nak saya. So next time, alam minyo terlagi yang lima. Kalau aku nak wabuk, asyik wabuk. So it's uh, 5 a.m. 
5 a.m. in the morning. 5 a.m. in the morning. Pag sinabing 5 a.m. in the morning, sabihin ang aga-aga nun. Kasi a.m. in the morning, mas super aga na agad. It's 5 a.m. in the morning ng madaling araw. And we're going to the airport because we're flying back to Manila. Tapos na ang aming overnight camp buwan dito sa Hong Kong. Nag-enjoy ako. Nag-enjoy ka ba? Yeah. Nag-enjoy siya. In fact, sa sobrang enjoy niya, uwi na lang niya yung bagong bili kong shades na Fendi. <laughs> Uber lang yun. <laughs> Hindi namin kayo mahal hilap kung nasa yung Uber driver at kung matagpuan niya yung shades ko doon. Anyway, eh, ganun talaga ang mga material na bagay. Madali mo siyang makukuha kung gusto mo, pero madali rin naman siyang nawawala. Kasi mga material na bagay. Doon masarap mamili, masarap mag-shopping. Actually, in-enjoy ko ang shopping. Kasi bukod sa yung nabibili mo yung gusto mo, may na nararamdaman kang freedom. Una, yung yung kalayaan mo maglakad-lakad. Ayun. Hindi naman sa umaarte ko. Nag-enjoy ako na maraming nagpapapicture sa akin sa Pilipinas. Maraming bumabate. Pero syempre, may mga pagkakataon na gusto mo. Malaya ka mga paglakad para magawa mo yung dapat gawin sa maiksing panahon kasi nga sa Pilipinas ang daming trabaho. Pag pupunta ka ng mall, ang iksi-iksi lang talaga ng panahon na meron kami libre. Na lalo kong iiksi kasi kailangan namin kuminto para sa mga magpalarawan. Hindi naman sa umuart, eh, nagpapasalamat kayo sa inyo pero uh, alam mo naman namin nauunawaan nyo eh, kailangan namin ng privacy once in a while. So ayun, ang sarap mag-shopping kasi nakakatanggal siya ng stress. Sa panandali ang panahon, nakakalimutan mo yung mga kinabwisitan mo. Nalilibang ka. Ayun. Kung baga, yung libang, mahalagang, mahalagang bagay ang paglilibang. Di ba? Dahil uh, sa dami ng negatibong pangyayari sa paligid, ang dami ng negatibong tao na nakikita mo sa paligid, ang dami ng negatibong bagay na naririnig sa paligid, kailangan mo malibang, kailangan mo divert ang attention mo para para yung negativity, hindi mo maramdaman, madead ma. At pag nalibang ka, napangiti ka, napapalitan nito ng positivity. Next, um, nararamdaman mo at next, na i-enjoy mo yung fruits of your labor. Diba? Mahalaga na meron tayong pinagkakamalahan. Mahalaga na meron tayong trabaho at, at uh, kabuhayan. Pero, bukod sa kabuhayan, mas mahalaga ang kailangan mo maramdaman mo yung buhay. At paano mo mararamdaman yung buhay? Mararamdaman mo yung buhay pag nakikita mo ang palikit, di ba na-enjoy mo yung sarili ng panahon. At uh, yun nga, yung pinag-uyatan ko, pinagpaguran ko, yung katas dito, na-enjoy ko. Isa sa pamamaraan ng pag-enjoy ng katas ng pinagpaguran ko ay yung shopping. Yung pagpunta sa ibang lugar, pagkain ang gusto kong kainin. Ayun. Masarap masarap mag-shopping, masarap mamili, masarap kumain, masarap mag-travel, masarap mag-lifestyle. Basta, may panggastos ka. Diba? Basta, meron kang huhugutin. Hindi maganda yung gusto mong lifestyle, gusto mong mag-shopping, gusto mong mag-travel, pero nagkakanda utang-utang ka. Yung nangaabala ka ng ibang tao, hindi maganda yun. Kailangan, magtrabaho, mag-ipon, at pag sobra-sobra at lapis-lapis, kailangan na-enjoy mo naman ito. Ganun. Kasi, uh, masarap talaga mag-shopping, pero bukod sa pag-shopping at sa mga material na bagay, maraming bagay pa rin naman na mas mahalaga at makakapagpasaya. Ang pag-shopping ay isa lamang sa mga pinakasimple kasiyahan. Pero ang mga kasiyahan talaga na mas mahalaga at mas malalim may yung kasiyahan na pamilya, kaibigan, relasyon, love life, kapayapaan ng puso, kapayapaan ng isip, yung panahon mo makipagtawanan kasama ng mga mahal mo sa buhay, mga nakikita mo yung mga taong mahalaga sa'yo, uh, pagmamahal, 
pagmamahal, pag-ibig, pananampalataya, yan yung mga bagay na may value. Mas may value kaysa sa mga bagay na bagay niya na gagawa ng shopping. Though masarap mag-shopping, pero I want to reiterate, mas maraming mahak, mas, mar mas maraming mas malalim na uri ng kasiyahan ko dito. Kaya kung gusto mo mag-shopping, go! Mag-shopping ka, pero huwag mong kakalimutan yung mga totoong bagay na may value. At kung mag-shopping, siguro dahil may pera ka, hindi yun ang umuta at nakaabala na ibang tao. Okay. Life is beautiful. Ganun lang. Narito na po tayo sa Tanggaibig ng Kali para ng Pongo. At tayo po ipabalik na sa Maynila. Tapos na ang pagkaharot. Tapos na ang rampa. So balik na naman tayo sa realidad. Kailangan na naman maghanap po tayo. Pus-pusa na naman ang pagkatrabaho at pagpapanag ng buto. Pero ganoon talaga ang buto. Trabaho. 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 Then rap. Hindi pwedeng trabaho lang ng trabaho. Pero may rap. Hindi naman pwedeng kailangan rampa ng rampa. Kailangan may trabaho. Kailangan kung gusto kumamba, mag-trabaho. Mag-trabaho para may pangrap. Okay, then let's go. Bye-bye.